Um, ngayong araw na to, ang tatalakayin nga pala natin para to sa mga uh, photographer ay ang exposure triangle, yung shutter speed, aperture, and ISO. Um, kasi lalo na sa mga baguhan, um, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung function ng tatlo uh, para makakuha kayo ng magandang uh, photo or picture. So, Um, nung una, nung nagkaroon ako ng camera, ang unang-una ko talaga pinag-aralan yung exposure triangle. Ang camera ko na ay, ano pa, ano ba yan? 500D. So, 500D, pinag-aralan ko talaga yung exposure triangle. So, yun ang una-una kong kinalikot sa camera ko. So, once na malaman mo yun, yung tatlong yun, yung function na yun, napakadali na sa'yo ang kumuha ng picture eh. Mapa sports, uh, long exposure, portrait, hindi na mahirap para sa'yo kasi alam mo na nga yung tatlong ano, yung fundamental. So kapag nalaman mo yung tatlong to, hindi ka na mahihirap ang mag, uh, kumuha ng photo. So magiging confident ka na. I think sisimula natin sa aperture. So ano nga ba ang aperture? So aperture, ano nga ba ang aperture? Ang aperture ay matatagpuan sa, sa lens sa loob. Bubuksan natin yung lens. Bubuksan natin yung lens. Delikado to. Huwag niyong gagawin to, lalo kapag ano, Maraming dust sa bahay nyo kasi papasukin ng dust yung um, lens nyo. So, yung aperture, matatag po yan dito sa, sa loob ng lens. Ito yung uh, kapag maliit yung butas, ibig sabihin, um, kulang yung liwanag na papasok sa kanya. So, kapag malaki naman yung butas, maraming um, lights na papasok sa, sa, sa loob ng lens papunta dun sa sensor ng camera nyo. So, iba-iba yung aperture ng lens. Meron ako ditong collection ng lens. Uh, for example, ito. Uh, ito yung RF 800mm F11. So, F11, sobrang liit ng butas na ito. So, ibig sabihin, konti lang yung um, uh, lights na papasok sa lens. So, uh, hindi ito pwede sa mga low light condition hindi to maganda pang ano lang to um, maliwanag halimbawa summer and stuff like that so ito naman actually hindi to canon Nikon itong Nikon na to ito yung 14 to 24 f2.8 yung aperture nya so maliwanag to lens na to uh, meron din tayong tinatawag na variable aperture ito yung wait lang ha papakita ko sa inyo tong Um, EFS 10 to 22 mil. So, itong lens na to, ang aperture niya to ay nagsisimula sa f3.5 to 4.5. So, pag nasa wide lens, uh, wide end siya, 3.5 yung ano niya, yung aperture. Tapos pag um, pumunta ka na sa I don't know kung hanggang saan nagsisimula yung pag-change ng ano neto ng ng aperture pero uh, pag sinagad mo siya sa 22 halimbawa ang aperture niya ay 4.5 ito naman ito yung 100 to 400 na lens ang aperture naman nito ay uh, 4.5 to uh, 5.6 so kapag nag-zoom ka um, liliit yung aperture uh, liliit yung butas so didilim yung ano mo yung yung picture tapos meron tayo ito naman yung pinakamalaki natin dito ito yung 300mm f2.8 ito naman yung RF um, 24 to 105 um, f4 lens so a constant aperture to f4 so mula sa 24 hanggang sa 105 iisa lang yung aperture nya f4 so, hindi nagbabago Merong mga lens na f0.95 na lens. Sobrang shallow talaga yung depth of field na ito. Kumbaga, mahirap mag-focus kasi sobrang thin ng depth of field mo. Parang gukit lang talaga siya. Um, from 0.95, f0.1.2, 1.4, 1.8. Uh, what else? Uh, I'm shooting with 50mm 1.8 right now. Um, hanggang sa patas ng patas 3.5 5.6 ito nga mayroon akong f11 dito ito yung pinaka madilim na lens ko ang aperture uh, it controls the light okay tandaan nyo yan kinokontrol nya yung lights na papasok sa sensor 
Ang susunod naman ay um, shutter. Um, saan ba matatagpo yung shutter? So, ang, ang shutter matatagpo yon sa loob ng camera natin. So, kung bubuksan ko to, mag-ingat kayo, huwag niyong basta-basta bubuksan yung camera nyo, especially yung mga ano, mirrorless. Kasi pag binuksan nyo to, uh, makikita nyo, uh, although yung sa, sa Canon, nakasara yung shutter niya kapag binuksan mo, kaya sa labas lang yung dust, hindi siya papasok doon sa pinaka-sensor. Pero, kalimitan sa mga, for example, uh, itong ano, EOS M5 ko dito, kapag binuksan ko to, sensor na agad siya. Kapag maalikabok, pasok agad sa sensor yung alikabok. Kasi, yung sensor natin, para tong magnet ng dust. Eh. So, wag mag-ingat kayo, huwag niyong basta-basta buksan yung ano, unless na marunong kayo maglinis ng sarili niyong sensor or ipapaliin niyo sa agad. So, um, yeah, shutter. Yung shutter naman, um, it controls the, ano, uh, the motion. Motion yung kinukontrol ng shutter. Pwede mong i-blur yung motion. Pwede ring um, i-freeze mo yung action. So, yun ang kinukontrol ng shutter na nasa loob ng camera natin. Shutter sa loob ng camera. Uh, bukod sa it controls the motion, uh, kinukontrol rin na ito yung lights na papasok. Kasi, um, for example, uh, magsushoot ako ng long exposure ng um, halimbawa, um, tubig. Gusto ko yung smooth yung tubig. Ang gagawin ka yun, i-dial ko ngayon sa ano, pinakamababang shutter. Papakita ko sa inyo, ha? Um, ito. Uh, turn on muna natin. Yun yung pinaka mahirap. Ayan. Ayan na yung sensor natin. Nakikita nyo? Ayan, nakabukas na siya. So, so ngayon, nasa 1-800 of a second ako. Mabilis yung, yung, ano, yung shutter ko. So, kung titingnan nyo, may nagsasara doon sa, ano, yun yung tinatawag na shutter. So, kapag naka-open naka siya, ib ibig sabihin, once na nag-click ka, magkukuha siya ng photo. Ganon siya kabilis. So, um, 1-800 of a second, medyo mabilis yun. Kaya konti lang yung papasok na, na light sa loob. Kapag denial naman natin sa ano, sa halimbawa, sabihin nating 1, um, maybe 10 seconds. So, yeah, 10 seconds. Ito yung tunog ng 10 seconds. Kuha nyo. <laughs> so, sobrang bagal niya. So, pag mabagal siya, ang mangyayari doon, naka-open yung, ano nyo, yung sensor. Yung sensor ng camera niya, ka-open siya, ganun. Mag-gather siya ng maraming lights kasi matagal magsara. Ang problema naman doon, um, kapag uh, mabagal yung shutter mo, uh, magkikreate ka ng motion blur. Okay? Um, for example, uh, mag-shoot ka ng... Um, tumatak mong ano, bata, alam ba, yung mga ano, chikiting mo, tumatak mo sa bahay, kukuhaan mo ng picture. Once ako, uh, ang settings mo ay mabagal yung shutter, ang mangyayari doon, yung mga, uh, ano, yung tumatak mong kids nyo, uh, magiging blur sila. Kapag binilisan mo na may shutter, um, mag freeze mo yung action. Number one, aperture. It controls the lights uh, going to um, the sensor. Tapos yung shutter naman, uh, it controls um, motion and lights also. <laughs> yeah. uh, next ay ISO. Ito yung pangatlo. Um, yung ISO naman, pagkita yun sa, sa loob ng camera. Uh, ang kinukontrol naman ng ISO, yung sensitivity ng camera sa liwanag. Yun. Uh, for example, madilim yung lugar. Um, tapos ang lens mo ay pagpalagay nating um, 5.6 yung wala ka ng ibang option kundi 5.6 um, tapos madilim pa no, ang gagawin mo ngayon i-adjust mo ngayon uh, yung ISO mo so tataasan mo yung ISO mo para makuha mo yung right exposure ang problema naman kapag tinaasan natin yung ISO especially sa mga old uh, model na camera um, nag introduce tayo doon ng ano ng uh, tawag dito, uh, noise sa uh, image. Uh, yun yung um, trade-off sa high ISO. So, ISO controls the sensitivity ng ating camera sa lights. Yun yung function naman niya. 
nalaman natin yung function ng tatlo, yung shutter speed, um, aperture, and ISO. Paano natin i-ano to, i-apply sa ating photo? So, actually, hindi nga, pala, hindi nga lang pala tatlo ang dapat natin talakayin ngayon. Dapat talakayin rin natin yung uh, metering. So, yung metering, uh, matatagpan yun sa loob ng um, camera natin. Nandito yan. So, kung makikita nyo, merong negative 3, 3, 2, 1, tapos meron siyang sa araw, parang araw sa gitna or bilog. And then, meron uli siyang 1, 2, 3, plus, yan yung metering natin. Dito na natin malalaman kung tama ba yung ano natin, exposure. So, bibigyan ko yan ng example, ha? Um, halimbawa, nagsishoot ako ng, um, for example, landscape or seascape. Hindi ko kailangan ng, ano eh, hindi ko kailangan ng uh, high shutter speed especially uh, landscape kasi most of the time naka tripod ako and then kaya pwede kong i-dial yung ano ko ang mahalaga kasi sa landscape yung ano eh yung depth of field eh di ba so pwede kong ano gamitan ng uh, for example ang palagi kong ginagamit ay from f8 to f11 so yun yung sweet spot ng ano ko eh ng lens or maybe in general yun yung sweet spot talaga para sa landscape f8 from uh, f8 to uh, f11 so kapag portrait naman syempre ang ang number one concern mo doon yun kalimitan yung background blur eh. yung ayaw mo nang masyadong busy yung background mo so para mag stand out yung subject mo gagamitan mo siya ng for example um, f1.2 aperture talagang blurred talaga yung background. Yun yung unang-unang mong ida-dial ngayon kapag portrait yung gusto mo. Kung gusto mong blur yung background. Pero kalimitan sa ano eh, sa portrait, ginagamit na eh, F, uh, F4 eh, para sharp lahat. Kasi pag F1.2 yung ano mo, ginamit, yung tenga, yung ilong minsan, blurred, yung mata yung focus. Kapag nag-focus ka sa mata, yung ilong blur, yung tenga blur, parang mata lang yung nakafocus. Okay naman siya, pero depende na sa inyo yun, sa style ng, ano nyo, ng, ng pagkuha ng photo. So sana meron kayong natutunan sa um, episode natin ngayon, sa shutter speed, aperture, and ISO kung paano sila gamitin at sino yung judge sa kanila so yung magdetermine na tama yung exposure mo so sana may napulot kayong aral <laughs> aral uh, I mean um, may natutunan kayo dun sa ano sa episode natin ngayon so meron tayong aperture it controls the light meron tayong shutter speed it controls motion and also light at meron tayong ISO, it controls the sensitivity ng camera natin sa lights. So, it's exposure triangle, parang love triangle to, uh, kailangan ng judge. So, ang judge doon, yung metering natin. So, para sa mga baguhan, para mag-grow kayo sa photography, huwag kayong matakot sa manual mode. Kailangan yung pag-aralan talaga yung exposure triangle. So, this is the end of my episode. So, this is Pinoy Photographer JB, signing off. Wait. <laughs> wait, wait, wait nga pala. Nakalimutan ko ngayon yung contest natin, ano? Um, kung sino yung mananalong 1,000 pesos. Para sa mga subscriber natin, sino kung sino yung unang makasagot ng tama, uh, ito yung tanong ko. Ang tanong ko dito ay based from, ano eh, previous uh, um, vlog. Uh, ang tanong, ano nga ba ang trabaho ko dito sa Japan?